scripture uh, must lead you to an encounter. Vajanam devu maitrulla koodi kaitse aganam. Vajanam evide edukkunno, satya vajanam evide namalu parayinno, avide devate neerittu kaanane yoru avasaram akitirkan, deva magrihikinno. Adhuandana, the title is the scripture must lead you to an encounter. Encounter means oralu verrale vektivaramai to kaananana. But Namala, the Uri Rikin, the Devati Abulikin, the Angela, Palapur Namala, but to Manisharin in the Sahayam are Greek. Manishere Kundi Devan Chapikim, Sahayam, Pashe, Devan Terinal Sahayam, Devatilin in the Terran Vendi, Namala are Greek in ball, Devam are a Kundangin in Chapikim, other Devatin the Vishas Tada. Shade Devat Orang-orang Telephone ikut dia, lengan suami ikut dia, kalau <laughs> prayer nada tu membeli. Malu untuk manusia lagi ada. Covid dari side ikut dia pergi. Paler kan covid beri kain cedu. Pasalnya ini covid samai terlalu. Nampal dewa tu udah perhati cju. Mana beri kaya tu pergi terlalu. Nampal ada orang ubat terus cilla bahkan anu budi cilla dewa. We really cherished the through this period. Ini kerja dinda samai tu dewa tu udah kuda irna. Kuda dal walari wanim. Dewa tu mai tu dende dende adipam warthipi kewan. Ini samai tu dewa ini samai am dewa ubi Oh, it's at the end of the day. But the day one, God does not move on emotion, but on faith. The day one, or the emotion, 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 or they were Ninganilla. They were Ninganamangil, Kartava and Abdur Faith to Verana. Namala Oro Avishangalum, Namala Deva May and the Vulikimum, Kandavatanaya, um, Ben Karnavatanaya, Berthimos, Vilichuvariana, Deva May, the Abbe the Butra, and the Vilichal, they were a Kelkan that got an Arangi when they encountered because he believed in his heart that I will see him. Faith comes by hearing the word of God and faith comes by meditating the word of God. Vajjanam. Wajanan, nama kita sendiri ke? Aku ada beri Bible untuk orang ini terima untuk beli karya itu. Orang ayam gugur beri cerita orang orang degree yang lirik kan? Nama kita terima bukan hanya itu, dewa nama kita jiwa itu ni berada dalam mulut ini edit dan dia bercerita kan? Ini orang word for word, orang wakilam, awen de jiwa orang itu manusia kita. Ini nak agak tu, dah itu, nama kita kanjeng dosa ke? Jangan wajan orang orang beri kaya, wajan orang beri pikir, aduh orang wajan orang kelak kaya je. Ina dosa orang ini dosa orang lalu beri pertiaya ke? Dengan kita ni perlu beri nada. Nama orang ini wajan orang itu beri dosa orang itu wajib, dosa orang itu wajib ke? Madu ini agak tu, kita nama kita sanjiri ke? Naya itu doni ke? Kita tahu mai ter. Ada anda, beri jiwa orang lalu dewa mana? Ini ini jiwa ni, beri dosa orang itu beri nadi jiwa ni. Orang orang ini, orang orang ini kerudi itu ni hidup itu ni atau ni? Ada orang ni ada esok ini. Pidawaan dewi betin de, persudal mawam de sambandu. Ia kan, nama lu parain berde, parayaan lu pun. Pesi every moment we should encounter him in such a way that we really analyze the word of God. Dewi betin de, oru walking lu de, te, aben de atma aben de thayre tila, beri beri cthe tila, de manusia kam padi kena. When we read the scripture, they must lead you to an encounter. Adanya itu, wahai kita, saya tuh semua orang ingin wahai contoh diri kita ni. Adanya itu, semua orang ingin noy kau diri kita, mau orang wahai kita adanya tuh, nama kita melo tu ingin cari beri nama kita dalam nama kita tuh ni. Because it just comes resurrected itu, nama orang ini tuh beri. Paling berapa macam wahai contoh lah macam ni hari ini. Pasti betul, nama orang orang kita wahai contoh, cuma jelah wahai orang kita, nama kita ada kita dekat ini, ada ni tu beri nama kita tuh ni. Because that word is trying to speak to you for the situation you are going through. Ini baru tu kuda ni pogo nade. 
ആ ഭാരത്തിന് പറ്റിയതായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പലപ്പോഴും വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുസ്തകത്തിന് വചനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് എനിക്കും അനുഭവമുണ്ട് അവർ ജനറേഷൻ ഈസ് എൻ അരഗൺ ടു വൺ വി നീഡ് ടു നോ ഗോഡ് പേഴ്സണലി അതായത് ഈ ഒരു തലമുറ വളരെ ധാഷ്ട്യമുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് ദൈവം ആരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് എന്നാൽ മുൻ തലമുറകൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ മുൻ തലമുറ നമ്മളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തോടുള്ള വലിയ അടുപ്പം അവൻ ആരെ എന്ന് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് കാണിക്കാനൊത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത തലമുറയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ നോക്കും ഇറ്റ്സ് ഇസ് നെവർ ടു ലേറ്റ് ഒരിക്കലും ഇത് താമസിക്കുന്നില്ല അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെ വചനം എടുക്കുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം വചനത്തിൽ കൂടെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം സിക്സ് സീക്രട്സ് പല ആറ് രഹസ്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതിനുള്ള വചനങ്ങൾ നോക്കാം വൺ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ബ്രോക്കണ്ണസ് അതായത് രഹസ്യ സ്ഥലം രഹസ്യത്തിനോ നമ്മൾ ഒരാളെ രഹസ്യമായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരാളെ രഹസ്യമായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എന്തോ പ്രത്യേകം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ രഹസ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇല്ലേ അനേക മക്കളുടെ മുമ്പിൽ അനേക ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരാളെ കാണാൻ പോകുന്നു അവരും കണ്ടു ഞാനും കണ്ടു അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് യു ആർ റിയലി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് വെയർ ഹീസ് ടു ബി സീൻ എലോൺ അവനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് സാധിക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ബ്രോക്കണ്ണസ് അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയം പൊട്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയം നീറിയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ വേദനിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ പറയുക കം എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വാ നീ എൻ്റെ ആ രഹസ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തനിയേ ഇരിക്കും ആരെ എന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു പോകാം അതിനിത്ര വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വചനം വരുമ്പോഴേ ആഗ്രഹം ഇടുന്നെങ്കിൽ അത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വിശയ പ്രവാചകൻ അമ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആറ് ഏഴ് വാക്യത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവയെ കണ്ടെത്താവുന്ന സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിപ്പീൻ അവൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പീൻ ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴിയെയും നീതികെട്ടവൻ തൻ്റെ വിചാരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് യഹോവിങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ അവൻ അവരോട് കരുണ കാണിക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ അവൻ ധാരാളം ക്ഷമിക്കും കണ്ട ഈവൻ ദുഷ്ടത ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണെ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ പറയാണ് അവൻ എൻ്റെ ഒരിക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ എനിക്ക് അവൻ്റെ ദുഷ്ടത മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഹിസ് ഹാർട്ട് അവനെ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് അവനെ കഴുകാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ വെള്ളവും സോപ്പും കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് ചെളിയെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം കൊണ്ട് നടക്കാതെ ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് കഴുകട്ടെ പലപ്പോഴും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ചെന്ന് കർത്താനും ഉപയോഗം എവിടുന്ന ഈ ചെളിയെല്ലാം പറ്റിക്കുന്നതെന്ന് പറ്റിച്ചോണ്ട് വരുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്നോട് ദൈവം ചോദിക്കും കാരണം നമ്മുടെ തോട്ട്സിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വന്നാൽ ഇറ്റ് റിയലി മെലൈൻ അവർ ബോഡി നമ്മളെ പോലും നമ്മളെ പോലും അശുദ്ധമാക്കാൻ ഈ വിചാരങ്ങൾക്ക് പോലും സാധിക്കും ഇപ്പം ഇമോഷൻസിനും ഈ വിചാരങ്ങൾക്കും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു 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 പരിധിവരെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് നീ കൊണ്ടുവന്നു നീ ജയമെടുക്കും അപ്പം ഈ ബ്രോക്കണ്ണസ് ഒരു ഒരു ശാപമായിട്ട് കാണണ്ട ഈ ബ്രോക്കണ്ണസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോളിങ് യു ടു ദ പേഴ്സൺ ഹു ക്രിയേറ്റഡ് യു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ വിളിക്കുകയാണ് ബ്രോക്കണ്ണസ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ സിന്നേഴ്സ് പാവികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ബ്രോക്കണ്ണസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടഞ്ഞ പാത്രമായിട്ട് മാറുന്നത് പാവികൾ തന്നെയല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ബ്രോക്കണ്ണസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ചിന്നി ചിതർപ്പിക്കുക അതായത് നമ്മൾ പൊട്ടിയ പാത്രമായി മാറുക ഈ പൊട്ടിയ പാത്രമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഗോഡ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എപ്പോഴും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുക നമ്മൾ പറയുക ദൈവം തനിയെ എന്നെ വിടരുത് മോശം പോലും ചോദിച്ചു യു എന്നെ തന്നെ വിടരുത് ഇത്രയും വലിയ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട്
it's not possible but with god it is possible your brokenness is actually a dependence on god devathe ange under the breath of our lives and the husband helpum pare under your breath you should have the faith of god devathe kurichulla chinda nammude ullil undaganam adu nammude makkalil undaganam nammal eppozhum parayanam illengilum oru kaaryam cheyumbodu ariyadeyo arinjo nammal devathode ee oru vishayam seriyano appo ona vali seriyana palappolum njan kaanaarullathu മനുഷ്യൻ സ്വയമേ പോകുകയാണെങ്കിൽ കുഴിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊരു ആകർഷണ ശക്തിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ പാപത്തിൻ്റെതോ അതിങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നേരെ കുഴിയിലോട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാണ് ഇവനിങ്ങനെ എങ്ങോട്ടും ഈ കുഴിയിൽ അടുത്ത കുഴി വീഴാൻ പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നിലവിളിക്കും ആ കുഴി വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് വന്നവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് കുഴിയുടെ പൊക്കത്തിൽ ഇറക്കി അപ്പുറത്തോടെ മാറ്റി വെക്കും നമ്മുടെ ഒരു ആശ്വാസം കാരണം ഏതോ ഒരു തീരുമാനം അവർ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവർ കേൾക്കത്തില്ല എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് ക്രിസ്തുവിലോട്ടാകുമ്പം ആ കുഴിയിൽ വീഴാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈ വന്നിട്ട് അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ആ കുഴിക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാണും കർത്താവ് പറയും കുറേ നാൾ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് പൊക്കി പൊക്കി കർത്താവ് കൊണ്ട് നടക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയല്ലേ അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ഒക്കെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അടുത്ത കുഴി വരുന്നുണ്ട് കർത്ത അവർ ഇനി നീ കുഴിയുള്ള വഴി കൂടെ നടക്കണ്ട ഞാൻ കുഴിയില്ലാത്ത വഴിയിൽ സമഭൂമി ആക്കിയ വഴിയിൽ കൂടെ നടത്താം അത് ആർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ യേശുവിന് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ളത് കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവന പ്രതാപത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ യേശു കാണിക്കുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ പോകാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വൻ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് അതിൽ ഫലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ജോലി ഏത് കാര്യങ്ങളും ഒരു സന്തോഷം അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവോടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺനെസ് കൊണ്ടാണ് അവനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്നാൽ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നിന്നാൽ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ബ്രോക്കൺനെസ് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഗീത കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നു സെർച്ച് മി ഒ ഗോഡ് ആൻഡ് നോ മൈ ഹോ ഹാർട്ട് ദൈവമേ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയണമേ ദൈവമേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്യണം കാരണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഞാൻ അറിയാത്ത ചിന്തകൾ കയറി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ അറിയണേ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എൻ്റെ നിനവുകളെ അറിയണമേ എൻ്റെ നിനവുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഈ പല സ്വപ്നങ്ങളും ചിന്തകളും കയറി വരുന്നു അവയെല്ലാം ദൈവം അറിയുന്നു ഈവൻ ദ തോട്ട്സ് ഹവ് ഗോട്ട് പവർ വിചാരങ്ങൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കും ശക്തിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വിചാരം ർക്കും വികാരങ്ങൾക്കും ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവവുമായിട്ട് അല്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ലോഡ് ദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈഡ് ഓഫ് എൻ അൺബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് മെൻ അതായത് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാത്ത ഒരു കഠിന ഹൃദയം പ്രൈഡ് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയമാണ് ഒരു മന് പ്രൈഡ് ഗോസ് ബിഫോർ എ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആപത്തിന് മുമ്പ് കുഴിയിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് അഹങ്കാരം വരും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈഡ് ഗോസ് ബിഫോർ എ ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ചെയ്തെടുക്കും എന്നാൽ അസാധ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോഴേ ഓർക്കണം അയ്യോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ഗോഡ് ദാറ്റ്സ് ഫ്രം സംബഡി എൽസ് ദാറ്റ് സം ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു കൺട്രോൾ യു ഓർ നമ്മളിലുള്ള ജഡ നമ്മളുടെ ജഡ ശക്തിക്ക് തന്നെ ശക്തി വരുന്നില്ല അന്ധകാര ശക്തി വരുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ ശക്തി വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് എൻ അൺബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് മെൻ റിട്രീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ റിട്രീറ്റ് ചെയ്യണം go back to your private place arthavinde a secret place like kadannu vendittu arthavu ee or belahinade enikkundu arthavu you see it adu pinnem pinnem kadannu varu or desha sab example namukku desha undu nirikka nammal yarikko desham kartavil ayadodu ellam poi kanjirikka ini enikku desham onnu illa pashe or saagajaryam varatte nammal ariyade idinde shakti pongi varunana appo nammal yarikko ayyo nammale thanne namukku vishwasikkan kollathilla ee desham evudna pongi varuna because ninde jadam marichittilla ആ ജഡത്തിനെ ദിനംപ്രതി അടിച്ചു മാറ്റണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീ കൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ കത്തിക്കണം ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് സോ യു കനോട്ട് സക്സീഡ
എന്തിന വചനം വായിക്കുന്ന എന്തിന ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ടു നോ ദ ക്രിയേറ്റർ നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയവനായ സൃഷ്ടാവിനെ അറിയുക പിന്നെ അവൻ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളറിയാം നമ്മളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജോ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ അതിനൊരു മാനുവൽ തന്നുവിടും അതനുസരിച്ച് നമ്മളത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തുണി കഴുകാൻ ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അതിനൊരു മാനുവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നോക്കിയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ആക്റ്റീവ് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതായ ദൈവത്തോട് ചെന്ന് ചോദിക്കണം കർത്താവ് എന്നെക്കുറിച്ച് നാം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വ്യത്യാസം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ അടയാളം വ്യത്യാസം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വ്യത്യാസമായ ചിന്താമണ്ട ചിന്തകളുണ്ട് അവന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്ലാനുകളും പദ്ധതിയുമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവത്തിനെ അടുക്കെ ചെന്ന് ചോദിക്കണം കർത്താവ് എന്നെക്കുറിച്ച് നിനക്കുള്ള പ്ലാൻ എന്താണ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ അപ്പോൾ ഒന്നാം പോയിൻ്റ് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബ്രോക്കൺനെസ് അതായത് രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ദൈവത്തോടുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത് യോജിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വി ആർ ടോൺ എ പാർട്ട് അതായത് നമ്മളെ വെട്ടിക്കീറിയതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലാതാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒടഞ്ഞ പാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ആയി ചേ ആക്കി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ തന്നെ താനെ മണ്ടത്തരം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആശ്രയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമാണ് അത് ദൈവം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും ഈ വി ആ സീനിയു ഹി വിൽ ടീച്ചു സംശയമല്ല മക്കളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ദൈവത്തിന് തെറ്റു പറ്റത്തില്ല രണ്ട് ഇൻ ദ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് വി ഫൈൻഡ് മേഴ്സി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ലഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ രഹസ്യ സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുറമേ ദൈവം ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കും ദേഷ്യമായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നെങ്കിലും അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ആർദ്രത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സങ്കീർത്തന എൺപത്തി ആറിൻ്റെ അഞ്ചു പറയുന്നത് കർത്താവേ നീ നല്ലവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരോടൊക്കെ മഹാദയാലു ആവുന്നു മഹാദയാലുവായൻ അതൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിലെ എത്രയോ ആഴമേറിയ ഭാരത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ദാവിയത് എഴുതി കർത്താവ് നീ നല്ലവനാണ് ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് ശരിയാണ് തെറ്റു പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നീ ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരോടൊക്കെയും മഹാദയാലുവ നീ അങ്ങ് ഗ്രേഷ്യസ് ആണ് നീ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളെ കാണാത്ത പോലെ തുടച്ചു മാറ്റുന്നവനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് അവൻ കർത്താവ് ഈ ഒരു ബലഹീനത എനിക്കുണ്ട് അല്ലെ എൻ്റെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈ കുറവുണ്ട് ആ കുഴിയിൽ ഇനി അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഒരു മനുഷ്യൻ വീഴുന്ന ഒരേ കുഴിയിലായിരിക്കും അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുഴി വീണ്ടുന്നു ഒരാൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നു അവൻ്റെ ജീവിത അന്ത്യം വരെ ആ കള്ളു കൂടിയായിരിക്കും അവനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ദേഷ്യം ദേഷ്യം വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ആങ്കർ ഈസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബിലോ മേർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊല്ലുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേഷ്യമുള്ളവർ പറയണം കർത്താവ് ഈ ദേഷ്യം ഞാൻ ഇന്ന് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഐ കീപ്പ് ഇറ്റ് ബിഫോർ യു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ മേഴ്സി അല്ലെങ്കിൽ കരുണയ്ക്ക് ലഭിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ലമൻറ്റേഷ്യൻസ് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോവിയുടെ ദയയാകുന്നു അവൻ്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ അത് രാവിലെ തോറും പുതിയതും തൻ്റെ വിശ്വസ്തത വലിയതുമാകുന്നു അതായത് വിലാപങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് വിലാപം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദയ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ കരുണ ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകുന്നില്ല എത്രയോ കരുണയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് ആ കരുണ ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അടുത്ത് പോയി അല്പം നേരെ ഇരിക്കണം ബി സ്റ്റിൽ അ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോഡ് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും അവനെക്കുറിച്ച് പലരും വേണ്ടാത്തത് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് പോയി അറിയട്ടെ ഈ ദൈവമാര അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവന് ഇത്ര കരുണയും സ്നേഹമുള്ള നമ്മൾ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നത്
ഒരു മനുഷ്യനും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ബലഹീനതകളെ നമുക്ക് മറക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് മറക്കാനൊക്കത്തില്ല ദാറ്റ്സ് കോൾ ദ ഗ്രേസ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ വരണം ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ചെറുപ്പക്കാരോട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിൽ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയണോ കരഞ്ഞ് പറയണോ ഉറക്കെ പറയണോ ഏത് പറയണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല ആ സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് തോന്നിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ ആഘാതമായ വേദന കൊണ്ട് അവർ തെറ്റിപ്പോകരുത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് അവർ കാണാതെ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എ മദർ ഓർ എ ഫാദർ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ അവരുടെ കുറവായിട്ടത് കണ്ടെന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ വന്നിട്ടില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബിക്കോസ് വി ആർ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ അവൻ്റെ മക്കളായതിനാൽ പക്ഷേ അവൻ്റെ ആ അനുസരണത്തിലേക്ക് വന്നാലേ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ കമ്മിങ് ടു ദ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് എൻ്റെ ആ രഹസ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് നീ കടന്നു വാ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വി ഫൈൻഡ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ട് നമുക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും കിട്ടുന്നത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുറി ഒരു മുറിയുടെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മുറി ഉണ്ടോ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കി വെക്കുമല്ലോ കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുമല്ലോ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കി വെക്കണം കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ചെയർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി അവർ അവിടെ ഒന്നും താമസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അന്നേരം എറണാകുളത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ് ആരും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ വാച്ച്മാൻ ഉണ്ട് വൈ ഡോണ്ട് യു ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റേ ദിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി അവിടെ കിടക്കേണ്ടി ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി ഐ വിൽ ഗോ ദിയർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഐ വിൽ റെസ്റ്റ് ദിയർ ഫോർ വൺ ഡേ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വരാം അപ്പം ഞാൻ രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പകലും ഒരു 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 വലിയ ചെയർ അവിടെ കരുപ്പുണ്ട് ആ ചെയറെ മാത്രം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിയിരിക്കും അതേൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയും ഈ ചെയറിന് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ ഈ ചെയറെ ഇരുന്ന കൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നും അവസാനം ഞാൻ ആ എൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ ആ ചെയറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ചെയറിലിരുന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു പോർട്ടലാകുന്നു പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വേലി കേലി അതായത് യാക്കോവ് ഉണ്ട് ഗോവേണി പോലെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റും അത് ദൈവത്തിന് വളരെ സന്തോഷമാണ് ദൈവം നമ്പരാൻ പറയുകയാണ് സ്ത്രീകളോട് നിങ്ങൾ അധികം സംസാരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കരുതെന്ന് അതായത് അധികം സംസാരിക്കുക വചനം പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയും ചുമ്മാതെ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയും സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തെ യഹോബിയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം യഹോബിയിൽ പ്രത്യാശ വെച്ച് ധൈര്യപ്പെടുക നിൻ്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ അതേ യഹോബിയിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് ഉള്ളൊരു ഹൃദയമുണ്ട് ഉറച്ച ഹൃദയമുള്ളവന് ഒത്തിരി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സമൂഹത്തിൽ വന്ന് നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് യു ഓൾറെഡി ടോക്ക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് അത് അത് ഐ റിയലി നീഡ് ടു ടെൽ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ചിലർ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പം ഞാനും പണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒത്തിരി നീണ്ട പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് എടുക്കും ബിക്കോസ് ഐദർ വി ആർ ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് സംതിങ് വിസ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് കേപ്പ് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആദ്യ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാർത്ഥന വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നീണ്ട പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു
നാല് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് റിവൈവൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ അതായത് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതും വീണ്ടും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുക നമ്മളെ പുതുതാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാക്കി അത് മാറ്റണം സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചയായ പുൽപ്പറങ്ങളിൽ അവനെന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് അവനെന്നെ നടത്തുന്നു നമ്മൾ പച്ച പുൽപ്പറത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലണം സ്വസ്ഥതമായ വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹി റിസ്റ്റോറത്ത് മൈ സോൾ നമ്മളെ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആത്മാവ് ദേഹം ദേഹി അതായത് സ്പിരിറ്റ് സോൾ ആൻഡ് ബോഡി ഈ സോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കണക്റ്റിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ദി ബോഡി അപ്പോൾ ഈ സോൾ ചഞ്ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നമാകും അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അന്തരാത്മാവിനെ ബലപ്പെടുത്താൻ അന്തരാത്മാവ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോൾ നല്ല ബലപ്പെടും ആ സോളാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നടത്തേണ്ടത് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഇല്യൂമിനേഷൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ രഹസ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലണം അത് ദാവിദ് ദാവി ദാനിയേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദാനിയേലിൻ്റെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം മറന്നു സ്വപ്നവും മറന്നു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും അറിയത്തില്ല അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം രാജാവിൻ്റെ ദേഷ്യം വന്നു ഈ അവിടെയുള്ള വൈസ് മെന്നൊന്നും ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാനും പറയാനും അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇവരെല്ലാം കൊന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഡാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് സമയം എന്താ ഡാനിയൽ വെൻ ബാക്ക് ടു ഈ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് അവൻ്റെ രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആട് ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്ന് അപ്പം ദൈവം മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ദാനിയൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് യഹോബയെ നിൻ്റെ വഴികൾ എന്നെ അറിയിക്കണമേ നിൻ്റെ പാതകളെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ച് തരണമേ നിൻ്റെ സത്യത്തിൽ എന്നെ നടത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ നീ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമാകുന്നല്ലോ ദിവസം മുഴുവനും ഞാൻ നിന്നിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ദൈവത്തിലായിരിക്കണം അന്ന് അത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് ഇങ്ങനെ ആറ് പോയിൻറ്റുകൾ ആറാമത്തെ ഡെലിജൻ്റ്ലി സീക്കും സങ്കീർത്തന അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ദൈവമേ നീ എൻ്റെ ദൈവം അധികാലത്തെ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു ആറ് പോയിൻറ്റുകൾ സീക്രട്ട് ഈസ് പ്ലേസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബ്രോക്കണ്ണസ് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് വി ഫൈൻ ദ മേഴ്സി ഓഫ് ഗോഡ് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ട് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് റിവൈവൽ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് എല്ലൂമിനേഷൻ ആൻഡ് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് വെൻ യു ഡെലിജൻ്റ്ലി സീക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലുയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കർത്താവെ നിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ എപ്പം ഞങ്ങൾ വചനമെടുത്താലും അതൊരു എൻകൗണ്ടർ നിന്നുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും കർത്താവെ അതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി വരുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രഹസ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് മുറി അട്ടച്ച് അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരിക അങ്ങനെ അവരുടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നീ പറയുന്നത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബ്രോക്കണ്ണസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ ടോട്ടൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഗോഡ് കർത്താവിൻ്റെ മേഴ്സി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കർത്താവിൽ ഒന്നുകൂടെ ജീവൻ വെക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവിന് കർത്താവിൻ്റെ ഡെലിജൻ്റ് ആയിട്ട് സീക്ക് നിന്നെ തീഷ്ണമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വചനമെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോഴും അത് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വീ വന്നിരിക്കുന്ന ശക്തമായ വചനമാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയ ഇടിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അടുക്കൽ ആ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ജീവിപ്പാനും അതിൽ കൂടെ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുവെന്നും അതിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്ന പരിഹാരം തന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള കൃപ ഇട്ടു തരണം വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണുന്നവർ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഇടിപ്പാണ് എങ്കിൽ നീ പറയുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടിയായി മാറ്റണം കർത്താവെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവമാണെന്ന് കർത്താവെ നീ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത സകല അനുഗ്രഹവും തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ സ്വീകരിച്ച ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കും തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ആ ഒരു അറിവോടുകൂടി